வணக்கம் கோவிட் நைன்டீன்கான இரண்டாவது அலை இதற்கான அச்சம் இதற்கான கேள்விகள் மக்கள் மனதில் வந்து கொண்டே இருக்கிறது அந்த அனைத்து கேள்விகளையுமே சேகரித்து டாக்டர் சாந்தி ரவீந்திரநாத் அவர்களிடம் இந்த கேள்விகளை கேட்டோம் அதற்கான விடயத்தை எந்த அளவில் அவர் கொடுத்திருக்கிறார் என்று நீங்களே பார்த்து விடுங்கள் மேம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் பலவிதமான கேள்விகள் பலவிதமான குழப்பங்கள் மக்கள் மனதில் இப்போ இருக்கிறது முக்கியமாக இந்த இரண்டாம் அலையை வைத்து ஸோ இந்த இரண்டாவது அலை கோவிடுக்கான இரண்டாவது அலை எந்த விதமான தாக்கத்தை காட்ட இருக்கிறது இது வந்து எதிர்பார்த்த ஒன்று தான் எல்லா உலக நாடுகளில் பல நாடுகளில் இரண்டாவது அலை மூன்றாவது அலை நான்காவது அலை வந்திருக்கிறது இந்தியாவில் வந்து இரண்டாவது அலை வந்திருக்கிறது இரண்டாவது அலை பல நாடுகளில் முதல் அலை விட மோசமாக இருந்திருக்கு ஸோ அதனால வந்து இது ஒரு எதிர்பார்த்த ஒன்று தான் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா பல விதங்கள்ல இந்தியா வந்துட்டு ஒரு லக் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி வந்து நல்வாய்ப்பா நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் அதிர்ஷ்டமாவே தானாவே இயல்பாவே நடந்திருக்கு அதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா மற்ற நாடுகள்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் சில மாதங்கள் கழித்து தான் நமக்கு வந்து இந்தியாவில வந்து கேசஸ் அதிகமாச்சு ஸோ அப்ப வந்து என்னன்னா நமக்கு ஒரு காலகட்டம் இருந்தது நம்மளுடைய பிபிஇ கிட்டு போன்ற முக கவசங்கள்லாம் உருவாக்கி கொள்வதற்கும் பாதுகாப்பு கவசங்கள் எல்லாம் தயார்படுத்திக்குவதற்கும் இதை பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கும் ஓரளவு டைம் கிடைச்சது அது வந்து முதல் அலையில நமக்கு கிடைத்த ஒரு நல்வாய்ப்பு இரண்டாவது அலையிலே நமக்கு இன்னொரு நல்வாய்ப்பு என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா மற்ற நாடுகளில் இல்லாத ஒரு நல்வாய்ப்பு ஈவன் அமெரிக்கா இங்கிலாந்து எல்லாம் இல்லாத நல்வாய்ப்பு என்னன்னா இரண்டாவது அலை நமக்கு பக்கத்துல வரும்போதே ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம கிட்ட வந்து தடுப்பூசி இருந்தது சோ இயற்கையாவே நமக்கு வந்து முதல் அலையில ஒரு ஏற்பட்ட ஒரு தாமதம் நமக்கு தயார் நிலைக்கு நம்மளை கொண்டு செலுத்துறதுக்கான ஒரு வசதி வாய்ப்புகளை இயற்கையே கொடுத்தது இரண்டாவது அலையில வந்து நம்ம கிட்ட வந்து தடுப்பூசி கிடைச்சிருச்சு தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அது இந்தியாவில இருக்கு இந்தியாவில அவைலபிளா இருக்கு பொதுமக்களுக்கும் அவைலபிளா வந்துருச்சு சோ இந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு நல்வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்தபடியாக எல்லாருக்கும் உலகத்துல இருக்கிற எல்லாருக்கும் கிடைத்த இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி ஆஹ் கம்யூனிகேஷன்ல இருக்கிற டெவலப்மெண்ட் இதனால என்னாச்சுன்னா ஒரு நல்ல புரிதல் கிடைச்சது இப்ப நம்ம வந்து இந்தியாவில வந்து இத்தனை லட்சம் பேரை பார்த்தா கூட மற்ற நாடுகள்ல இருக்கிற பே டாக்டர்ஸ் அவங்க அந்த பேஷண்ட்ஸ பார்த்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் நம்ம கிடைச்சிருச்சு நம்ம வந்து கஷ்டப்படாமலேயே நமக்கு வந்து அவர்களுடைய அனுபவம் கிடைச்சது அந்த மாதிரியான நிறைய கிடைச்சது இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா புரிதல் அறிகுறிகளை பத்தி புரிந்து கொள்ளல் அது ஏன் வந்தது அது என்ன சிகிச்சை முறை என்ன சிகிச்சை பண்ணினா வந்து நம்ம மக்களை காப்பாற்றலாம் இதெல்லாமே நமக்கு கிடைச்சது அதனால என்னாச்சுன்னா நல்ல சிகிச்சை முறைகள் கிடைத்ததுனால இறப்பு வந்து நம்மள குறைக்க முடிஞ்சது இப்ப வந்து இரண்டாவது அளவில் நீங்க பாத்துருக்கலாம் இன்னைக்கு கூட பல மீடியால ஆங்கில ஊடகங்களிலும் மற்ற மாநிலங்களில அதிக எண்ணிக்கையில இறப்புகள் அப்புறம் வந்து இது பணத்தை எரிப்பதற்கு கூட இடம் இல்லாத ஒரு சூழல் மாதிரி நிறைய பார்க்கணும் ஆனா இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்னா நம்ம வந்து அறிகுறிகளை மக்கள் மத்தியில் சரியாக சொல்லல சரியான நேரத்தில் அவங்க வரல அப்படியே வந்தா கூட நம்ம டெஸ்ட் ரிசல்ட் கிடைக்கிறதுக்கு அஞ்சு வருஷம் அஞ்சு மா அஞ்சு நாட்கள் பாத்தீங்கன்னா குஜராத்ல ஹைகோர்ட்ல கூட சொல்லியிருக்காங்க ஏன் அஞ்சு நாள் எட்டு நாள் எல்லாம் ஆகுது ரிசல்ட் வரத்துக்கு ஏன் நீங்க ஏன் வந்து ஆர்டிபிசிஆர் ரிசல்ட் வந்து விரைவா சொல்ல முடியாது ஏன் உங்களுக்கு எங்க பிரச்சனை வருது இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஹைகோர்ட்டே கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நம்மளுடைய கட்டமைப்புல இருக்கிற கோளாறு நம்மளுடைய விழிப்புணர்வுகளை மக்கள் மத்தியில கொண்டு செல்வதில் இருக்கிற கோளாறு நம்மளுடைய மனித வளத்தில் கோளாறு இதுல இதுல தான் நிறைய இறப்புகள் வருதே தவிர சரியான நேரத்துல வந்தவங்க சரியான சிகிச்சை கிடைக்கப்பட்டவர்களுக்கு கட்டாயமாக இன்று கூட நம்ம இறப்பில் இருந்து காப்பாற்றுகின்ற ஒரு சூழல இருக்கோங்கிறது சந்தோஷமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் தெரிவிக்கக்கூடிய விஷயம் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா பினராய் விஜயன் சார் டிஸ்சார்ஜ் ஆயிட்டாரு துரைமுருகன் சார் டிஸ்சார்ஜ் ஆயிட்டாரு பலர் வந்துட்டு தடுப்பூசி போட்டவங்க வந்து கொரோனா தொற்று லேசாக ஏற்பட்டாலும் கட்டாயமாக அவங்க வந்து நல்ல நிலைமையில வருகின்றத நம்ம பாக்குறோம் இது ஒரு நம்பிக்கையை ஊட்டுகின்றதா இருக்கு இதே விஷயத்த இதே விதமான சிகிச்சை முறையையும் தடுப்பூசியையும் மற்ற மக்களுக்கும் எடுத்து செல்ல வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் அக்கறையும் நமக்கு இருக்கு மேம் ஒரு கேள்வி மேம் மும்பையில இன்னைக்கு நடந்த சம்பவம் ஆர்டிபிஆர் ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்ட் கிட்டே இல்லாம பல நபர்கள் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அனுப்பப்பட்டு விட இருக்கிறார் அதுல இன்னொரு விஷயம் என்ன வந்திருக்குன்னா தமிழ்நாட்டை சார்ந்த ரெண்டு நபர்கள் முதியோர்கள் அவர்கள்ட்ட வந்து தமிழ்நாட்டை சார்ந்த அந்த ஆதார் கார்டு இருந்திருக்கிறது பாம்பேல அந்த ஆதார் கார்டை வச்சு அவங்களுக்கு ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்ட் எடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா நீங்க மகாராஷ்டிராவை சார்ந்த நபர் இல்லை அதனால உங்களுடைய டெஸ்டே நாங்கள் எடுக்க மாட்டோம்னு அனுப்பிவிட்டுட்டாங்க 
அனவுன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க கோவிஷீல்டு கோவாக்சின் ரெண்டுமே நம்ம கிட்ட மற்ற நாடுகள்ல இல்லாத மிகப்பெரிய பலம் என்னன்னா ஏகப்பட்ட ஃபேக்டரிஸ் வந்து வேக்சின் உற்பத்தி செய்கின்ற ப்ரொடக்ஷன் சைட் இருக்கு பல முறை வந்துட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்லியிருக்காங்க பலர் சொல்லியிருக்காங்க உலகத்துக்கே வந்துட்டு மெடிசின் சப்ளையர் வேக்சின் சப்ளையரா நம்ம இந்தியா இருக்குது அது அது கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க இந்தியாவில வந்து நிறைய தடுப்பூசிகளை கண்டுபிடிக்கிற அந்த ஆராய்ச்சி அது ரொம்ப இருக்காது ஆனா வந்து யாராச்சும் ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒரு இது கொடுத்தாங்கன்னா அதை மாஸ் லெவல்ல ப்ரொடக்ஷன் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பைசா கெப்பாசிட்டி நம்மகிட்ட இருக்கு அது அப்படி பாத்தீங்கன்னா அரசு துறை நிறுவனங்கள் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் இருக்கு தனியார் நிறுவனங்கள் இருக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் இந்தியாவில ஒரு ஐந்தே ஐந்து நிறுவனங்கள் தனியார் துறை நிறுவனங்கள் மூலமாக ரெட்டிஸ் லேப் உட்பட ஐந்து நிறுவனங்கள் மூலமாக ஸ்புட்னிக் கம்பெனிக்காரன் ஒரு வருஷத்துல எண்பத்தி ஐந்து கோடி நான் வந்து தயார் பண்ணி தரேன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸ்புட்னிக் நிறுவனம் ஐந்து நிறுவனங்களை தனியார் நிறுவனங்களை மட்டுமே இந்தியாவில் உள்ள ஐந்து தனியார் நிறுவனங்களை மட்டும் வைத்து கொண்டே ஒரு வருஷத்துக்கு எண்பத்தி ஐந்து கோடி நான் ப்ரிப்பேர் பண்றேன் அதுல நான் உங்களுக்கு நாற்பத்தி அஞ்சு கோடி கொடுக்குறேன் மிச்சத்தை நான் வேற வேற நாடுகளுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் சொல்றாங்க ஒரே ஒரு தனிப்பட்ட நிறுவனம் வெறும் ஐந்து தனியார் நிறுவனங்களை வைத்துக் கொண்டே எண்பத்தி ஐந்து கோடி உற்பத்தி பண்ண முடியுது அப்படின்னா நம்ம வந்து ஜனவரி மாசமே நம்ம பிளான் பண்ணியிருந்தால் இன்னும் எவ்வளோ நல்லா பண்ணியிருந்திருக்கலாம் இன்னொரு விஷயம் ஜனவரி மாதம் வந்து அஃபிஷியலி இட் ஹஸ் பின் அனவுன்ஸ்டு தட் கோவிஷீல்டு அண்ட் கோவாக்சின் பட் அதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு நவம்பர் மாதமே டிசம்பர் மாதமே தெரியும் நம்ம வந்து ஓரளவு சக்ஸஸாக வந்துட்டு இருக்கோம் நமக்கு இது கிடைக்க போகுதுங்கிற விஷயத்தை தெரியும் இந்தியால இருக்கிறதே நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு கோடி தான் அந்த நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு கோடியில பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க சின்ன சின்ன குழந்தைங்களுக்கு நம்ம போடாம அப்படியே நம்ம எல்லாம் கழிச்சு கட்டி பார்த்தா ஒரு நூறு கோடி பேருக்கு நம்ம கொடுக்கறதா இருந்தா கூட மேக்சிமம் ரெண்டு டோஸ் போட்டீங்கன்னா இருநூறு கோடி இந்த இருநூறு கோடி தடுப்பூசிய நம்மால எளி எளிதாக விரைவாக பாதுகாப்பான முறை விலை குறைவாக மத்திய அரசாங்கம் நினைத்திருந்தால் இந்நேரம் உற்பத்தி செஞ்சிருக்க முடியும் நவம்பர் மாசமே இதை பிளான் பண்ணியிருந்தோம்னா ஏன்னா நமக்கு தெரியும் ஐசிஎம்ஆர் தான் வந்துட்டு பண்ணுது நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் வைராலஜி சேர்ந்து தான் பாரத் பயோடெக் கூட சேர்ந்து நீங்க கோவாக்சின் பண்றீங்க சோ கோ அதே கோவிஷீல்டோட நீங்க வந்து இது போடுறீங்க அக்ரிமெண்ட் போடுறீங்க சோ இதெல்லாம் நீங்க பயன்படுத்தி இருந்திருக்கோம் நம்மளுடைய மனித வளத்தையும் நம்மளுடைய அடிப்படை கட்டமைப்பையும் பயன்படுத்தி நம்ம நாட்டுக்கு இருக்கின்ற மக்கள் அனைவருக்கும் எவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ம தடுப்பூசி போட முடியுமோ அதை போடணும்ன்ற ஒரு பொலிட்டிக்கல் வில் இருந்திருந்தா பண்ணியிருந்திருக்க கூடிய அனைத்து விதமான வச வசதிகளும் நம்ம கிட்ட இருந்திருக்கு இன்னொரு விஷயம் நம்மளே பண்ணிருந்தோம்னா காஸ்ட் ரொம்ப குறைச்சிருக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா கோவாக்சின் கோவிஷீல்டு ஒரு நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் இப்ப பிரைவேட்ல டூ பிப்டி ருபீஸ் நம்ம பே பண்றோம் பட் ஒன் பிப்டி ருபீஸ் பார்த்த ட்ரக் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பார்த்து சர்வீஸ் சார்ஜ் சொல்றோம் சோ நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் ஒரு தனியார் நிறுவனத்தோடு சேர்ந்து பண்ணும்போது நம்மால பண்ண முடியுதுனா அது ஒட்டு மொத்தமாக அரசே உற்பத்தி செய்திருந்தால் அது கட்டாயமா நூறு ரூபாய்க்கு கீழே பண்ணிருந்திருக்க முடியும் அதே நேரத்தில் நம்மளுடைய ப்ரொடக்ஷனையும் ப்ரொடக்ஷனும் டோட்டலா கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல் இருந்திருக்கும் சோ இப்ப இது வந்து பண்ணதுக்கு அரசு தவறிவிட்டது என்பது வருத்தமான பதிவா நான் பண்றேன் ஏனென்றால் இது வந்து எல்லாமே பண்ண கூறிந்திருக்க ஒரு விஷயம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா எழுநூறு ரூபாய் போட்டு பத்து கோடி ஸ்புட்னிக்க வந்து இறக்குமதி பண்றோம் <laughs> வர்த்தக ரீதியில் குறைந்தது ஒரு நான்கு ஐந்து கோடி வந்து நம்ம ஏற்றுமதி செய்திருக்கோம் இது வந்து எவ்வளவு திட்டமிடல நம்ம வந்து போரா இருந்திருக்கும் தெரியும் நம்மளோட மருந்து விலை குறைவான மருந்து நம்ம ஏற்றுமதி செஞ்சுட்டு இப்ப விலை அதிகமா எழுநூறு ரூபாய் ஒரு டோஸ் போட்டு பத்து கோடி நம்ம இறக்குமதி பண்றோம் ஏன்னா இப்ப நமக்கு டைம் இல்லை சோ ஸ்புட்னிக்ல இருந்து ஒரு பத்து கோடிக்கு ரப்பா இறக்குமதி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க வந்து அவங்களுடைய ப்ரொடக்ஷனை இந்தியால ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்க சோ இந்த மாதிரி வந்து குளர்படிகளை வந்து கட்டாயமாக அரசு தவிர்த்திருந்திருக்க வேண்டும் இதற்கு ஒரு நீண்ட கால திட்டமே இல்லை நம்ம மக்களுக்கு நம்ம வந்து இலவசமா கொடுக்கணும் எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும் ஒரே நேரம் மிக குறைவான நேரத்தில் அதிக நபர்களுக்கு எழுபது சதவீத மக்களுக்கு கொடுத்தால் மட்டுமே நமக்கு ஹர்ட் இம்யூனிட்டி என்கின்ற மந்த எதிர்பார்ப்பு கிடைக்கும் அதன் மூலமாகத்தான் நாம் இந்த நோயில் இருந்து ஓரளவு சேஃப்டி அடையலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து அரசு முதல்ல எடுத்துட்டு இருந்தாங்கன்னா இது நிச்சயமா தவிர்த்து இருந்திருக்க முடியும் சோ அதே மாதிரி அடுத்து இந்த ரெம்டெசிவிர் அந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் உடைய ட்ரீட்மெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ல பார்த்தோம்னா தடுப்பூசிங்கிறது ஒரு விஷயம் அடுத்து ஒருவேளை பாதிக்கப்பட்டுட்டா சிகிச்சை அப்படிங்கிறது அடுத்த விஷயம் ஸோ சிகிச்சையை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இந்த ரெம்
ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் ஆக்ட்னு ஒரு ஆக்ட் இருக்கு பேட்டன்ட் ஆக்ட் ஆக்ட் இருக்கு இந்த மூணு ஆக்டிலுமே சில ஸ்பெஷல் கிளாஸ் இருக்கு இந்த மாதிரியான பேண்டமிக் டைம்ல அரசே ஒரு மருந்து நிறுவனத்துடைய உற்பத்தி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்புறம் விற்பனை எல்லாத்தையுமே வந்து கையகப்படுத்தி கொண்டு அரசே முடிவு பண்ணலாம் இதன் இதன்னா அப்படின்னா அடிச்சு வாங்கி பண்றதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது அவங்களுக்கு எவ்வளவு லாபமோ எவ்வளவு ப்ரொடக்ஷனுக்கு இதுவாகும் அந்த காசு அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டே நம்ம கொஞ்சம் அதுக்கான லாபமும் கொடுத்துட்டே நம்ம வந்து எடுத்துக்கொண்டு செய்யலாம் என்ற சட்டத்துல நமக்கு இடம் இருக்கு இதெல்லாம் செஞ்சிருக்கணும் அது இந்த ரெம்டெசிவிர் மருந்து அப்புறம் வந்து மாஸ்க் அப்புறம் சானிடைசர் இது எல்லாத்துக்குமே பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் வேவ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா உடனே பதுக்கள் அதிகரித்து விட்டது பத்து ரூபா வித்த மாஸ்க் வந்துட்டு அதிகமாகிடுச்சு என் நைன்டி ஃபைவ் மாஸ்க் வந்து ஐம்பது ரூபா வித்தது வந்துட்டு இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா ஆகிவிட்டது இதையெல்லாம் அரசு வந்து கட்டாயமாக தவிர்த்திருந்திருக்க வேண்டும் இந்த மானிட்டரிங் தான் தட்ஸ் வாட் வி எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் தி கவர்மெண்ட் மேம் ஜூன் மாதத்துலேயே சீரம் இன்ஸ்டியூஷன் வந்து தன்னுடைய வேக்சினோடைய ப்ரொடக்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொன்னபடி பாரத் அவங்களும் இது தன் பயோடெக்கும் தன்னுடைய வேக்சினேஷனுடைய ப்ரொடக்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க எழுபத்தி ஒரு நாடுகள் எடுத்து இந்தியா இந்திய மக்களுக்கு கொடுக்காமல் வெளிநாடுகளுக்கு கொடுத்துட்டு வந்தாங்க இது ஒரு பக்கம் இருக்குது இன்னொரு கேள்வி என்னென்னா மத்திய அரசாங்கத்துடைய இன்னொரு ஆக்ஷன் பிளான் ஆனது எங்கேயுமே சரியாக வரலன்னு நீங்களே அதை ஒத்துக்கொண்டிருக்கீங்க இப்போ என்னோடய கேள்வி என்னென்னா கோவேக்சின் ப்ளஸ் கோவிட் ஷீல்டு இது ரெண்டுக்கான அந்த தரம் எந்த அளவில் நல்லா இருக்குது ரெண்டுமே சமமாக இருக்கா இல்லை இது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது இல்லை இது கொஞ்சம் பெட்டராக இல்லைன்னு பல விதமான மக்களுடைய கேள்விகள் இருக்குது அதை எப்படி பார்க்குறீங்க மேம் இல்லை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சொல்லும்போது வந்து நிறைய மருந்து ஏற்றுமதி பண்ண தான் சொன்னீங்க பாரத் பயோடெக் இதெல்லாம் வந்துட்டு இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து அக் அக்ரிமெண்ட் பிளான்லேயே நம்ம பண்ணியிருந்திருக்கோம் இப்போ பாரத் பயோடெக் கோவேக்சின் பண்ணுறாங்கன்னா அதற்கான வைரல் ஜீவனோம கொடுத்தது நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் வைரலஜி என்கின்ற மத்திய அரசாங்கத்துடைய அமைப்பு அதே மாதிரி அதுக்கான ஃபார்முலா டெக்னிக் கொடுத்தது இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச் என்கின்ற அதுவும் மத்திய அரசாங்கத்தோட அமைப்பு ஸோ அவங்களோட ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடும் பொழுதே நீங்கள் இவ்வளோ பண்ணணும் இவ்வளோ உற்பத்தி பண்ணணும் இது எங்களுக்கு தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லணும் அதே நேரத்தில் அந்த ஃபார்முலாவை வாங்கி அரசே போர்க்கால அடி படையில் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் மூலமாக பல நிறுவனங்களும் தயாரிப்பு பண்ணியிருந்திருக்கலாம் அது பண்ணியிருந்தால் நமக்கானதும் பண்ணி வச்சுட்டு மற்ற நாடுகளுக்கு கொடுக்குற அளவுக்கு நமக்கு ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி இருக்குங்கிறதா இதில் ஒரு பாயிண்ட் பி நோட்டடு அடுத்தது ரிகார்டிங் தி செயல்திறன் பற்றி எஃபிகசி பற்றி பார்க்கும் பொழுது கோவேக்சின் வந்து ஒரு மேம் இதே இடத்துல ஐ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு இன்புட் ஒன் மோர் கொஸ்டின் சீரம் இன்ஸ்டியூஷன் மூவாயிரம் கோடி ரூபாய் தன்னுடைய ப்ரொடக்ஷன் லைன் அப்பை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்காக கேட்டிருக்காங்க மத்திய அரசு அங்கங்கள் பணம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ கடந்த பீங் அ டாக்டர் போன வருஷம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸில் வந்து பதினஞ்சாயிரம் கோடி ரூபாய் ஹெல்த் கேருக்காக நாங்கள் ஒதுக்கி இருக்கோம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஒரு வருஷ காலகட்டத்தில் பீங் அ டாக்டர் அந்த பதினஞ்சாயிரம் கோடி ரூபாய் ஹெல்த் கேருக்காக நம் நாட்டு மத்திய அரசாங்கம் செலவழித்தபடி உங்களுக்கு அந்த அனுபவம் கிடைச்சதா உண்மையிலேயே அந்த பதினஞ்சாயிரம் கோடி ரூபாய் ஹெல்த் கேருக்காக செலவழித்தாங்களா இல்லை அவங்க சொன்னதே தெளிவாக தான் சொன்னாங்க இருபது லட்சம் கோடி ப்ராஜெக்டில் வந்துட்டு பதினஞ்சாயிரம் கோடி தான் ஹெல்த்து கொடுத்தாங்க அது மிக மிக முக்கியமான பேண்டமிக் காலகட்டத்தில் ஒன்று புள்ளி ரெண்டு பர்சன்ட் ஜிடிபியில் நம்ம ஹெல்த்துக்காக செலவு செலவு பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஒரு நாடு இவ்வளோ பெரிய பேண்டமிக்கை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பல்கான ஒரு தொகையை ஹெல்த்துக்கு அலோகேட் பண்ணி இருந்திருக்கணும் ஆனால் அதை அவங்க பண்ணலை அதே நேரத்தில் பதினஞ்சாயிரத்தி ஐநூறு கோடிங்கிறது மிக மிக குறைவான பணம் அந்த பணத்துலேயும் அவங்க ஏழாயிரத்தி ஐநூறு கோடி தான் இப்போ செலவு பண்ணுவோம் மீதம் உள்ள ஏழாயிரத்தி ஐநூறு கோடியை வந்து கிரேடடாக நாங்கள் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் செலவு பண்ணுவோன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அந்த ஏழாயிரத்தி ஐநூறு கோடியில் நாலாயிரம் கோடி தான் எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் பிரித்து கொடுத்தாங்க தவிர ரெண்டாயிரம் கோடி வந்து வெண்டிலேட்டருக்காக போயிடுச்சு ரெண்டாயிரம் கோடி வந்து ஒரு வேளை வந்து இந்த வேலை செய்யும்போது யாராச்சும் இறந்தாங்கன்னா மருத்துவர்கள் மருத்துவத்துறை பணியாளர்கள் அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நிவாரண தொகை மாதிரி சொல்லிட்டாங்க ஸோ வந்து இது ரொம்ப பிச்சு பிச்சு போச்சு இது ரொம்ப அந்த பணம் வந்து இங்கே வேக்சின் பக்கத்தில் வரவே இல்லை மாற்றாக இப்ப இந்த வருஷம் நடந்த ஒரு பட்ஜெட்ல வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் குரோ முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி வந்து கோவிட் கொரோனாவுடைய வேக்சின் தடுப்புக்காகவேன்னு சொல்லி அலோகேட் பண்ணாங்க நாங்க வந்து மருத்துவரா ஒரு மருத்துவர் நாங்க ஒரு சங்கம் வச்சிருக்கோம் அதுல என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண் பண்ணினோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து கோவேக்சின் இந்த ரேட்டில் வருது ப்ரொடக்ஷன் ரேட் இவ்வளோ வருது நூறுரூவா
பட் இந்த பணத்தை நம்ம எப்படி செலவு பண்றோம்னு சொல்லி சொல்லவே இல்லை கான்ட்ரரி அவங்க வந்து ஆமா ரோல் அவுட் பண்ணும்போது ஜனவரி மாசம் பதினாறாம் தேதி ரோல் அவுட் பண்ணும்போது என்ன சொன்னாங்கன்னா ஐம்பது வயசுக்கு மேலன்னு சொன்ன கமிட்மெண்ட் மாதிரி அறுபது வயசுக்கு மேல இருக்கிறவங்களுக்கு தான் நாங்க கொடுப்போம்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி வந்து பல முன்னுக்கு பின் திறனால் இருந்துச்சு அப்புறம் ஆத்தன்டிகேட்டடா அபிஷியலா இத்தனை சதவீத மக்களுக்கு இத்தனை கோடி மக்களுக்கு இத்தனை நாளுக்குள் நாங்க கொடுப்போம் அதற்கான செலவு இது ரஃப்லி இவ்வளவு செலவு அப்படிங்கிற எதுவுமே சொல்ல அரசு வந்து சொல்லவே இல்லை அது அதனால நான் சொல்றேன் இப்ப என்னன்னா அவசர காலத்துக்காக நம்ம ஸ்புட்னிக் வாங்குறதோ இல்லை ஃபைசரை வாங்குறதோ வேற விஷயம் ஸ்புட்னிக் வந்து இப்போதைக்கு வந்து இறக்குமதி பண்ணால் எழுநூறுவா ஆகுது ஃபைசர் மாடனாலும் அது ஆயிரக்கணக்கில் ஆகுது ஸோ நம்ம வந்து இந்தியா வந்து ஏழை நாடு நம்ம கிட்ட இருக்கிற பணத்தை வந்து ரொம்ப காஸ்ட் இஃபெக்டிவாக நம்ம பண்ணணும்னு கூட நம்ம நினைப்போம் இல்லையா ஸோ இருக்கிற பணத்தில் எவ்வளோ பேருக்கு நிறையா கொடுக்க முடியுமோ அதை பண்ணணும் அப்படி பார்க்கும்பொழுது அரசோட திட்டமிடல் சரியாக இல்லை இப்போ இந்த முப்பத்தைந்தாயிரம் கோடி வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னு தெரியல என்ன கேட்டால் முப்பத்தைந்தாயிரம் கோடியாக நம்ம வந்து செங்கல்பட்டில் இருக்கிற வேக்சின் பார்க்கு பல இடங்களில் இந்தியா முழுவதும் பரவி கிடைக்கின்ற பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் மூலமாகவே நம்ம செஞ்சிருக்கலாம் தனியார் நிறுவனங்களுடைய வேக்சின் ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டியை நம்ம பயன்படுத்தி இருந்திருக்கலாம் பயன்படுத்தி இருந்து போர்க்கால அடிப்படையில் நமக்கு தேவையான ஒரு இருநூறு கோடி டோஸ் ரெடி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மற்ற நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதியும் செஞ்சிருக்கக்கூடிய ஏற்றுமதி செஞ்சு பணம் கூட சம்பாதிச்சிருந்திருக்கலாம் ஏன்னா ப்ரொடக்ஷன் வணிகமே கூடாது என்று இப்ப யாருமே சொல்லலை எந்த நேரத்துல வணிகம் பண்றதுங்கதான் முக்கியமான விஷயம் சோ இதெல்லாமே செஞ்சிருக்கலாம் அப்படி செய்யாவில் அதே நேரத்துல பிரைவேட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு இவ்வளவுதான் எங்களுடைய கெப்பாசிட்டி அவங்க ஏற்கனவே சொல்லிட்டாங்க இரண்டு பேரும் சேர்ந்து கோவாக்சின் கோவிஷீல்டும் சேர்ந்து ஒரு வருஷ ஒரு மாசத்துக்கு ஏழு கோடி தான் உற்பத்தி பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஏழு கோடி நமக்கு போதுமா இப்போ ஒரு ஏழு கோடி ஏழு கோடி எத்தனை கோடி பண்ற எவ்வளவு நாள் எவ்வளவு மாசம் ஆகுறது அரசு வந்து முப்பது கோடி பேருக்கு ஆறு மாசத்துல கொடுக்குறேன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்போ வந்து அதுவே எவ்வளவு குறைவான இப்ப இரண்டாவது அலை வந்துச்சு விட்டுட்டு இருந்தா மூன்றாவது அலையும் வரும் சோ நம்மளுடைய இது நோக்கம் என்ன அலைகளை குறைக்க வேண்டும் இறப்புகளை குறைக்க வேண்டும் அதற்கு வந்து எவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ம தடுப்பூசி போட முடியும் அவ்வளவு சீக்கிரம் தடுப்பூசி போடணும் சோ இப்ப அரசு வந்து என்ன சொன்னாங்க முப்பது கோடி நாங்க ஆறு மாசத்துக்கு தடுப்பூசி போடணும்னு சொன்னாங்க இப்ப இருக்கிற சுச்சுவேஷனை பார்த்துட்டு ஸ்ட்ராட்டஜியை சேஞ்ச் பண்ணலாமே பதினெட்டு வயசுக்கு மேல இருக்கிற இத்தனை கோடி மக்களுக்கும் நாங்க இத்தனை காலகட்டத்துல குடுக்கறோம் சொல்லலாமே அதுதான் தானே உண்மையான நடவடிக்கை அதை விட்டுட்டு நான் வந்து ஆர்டிபி சார் கேட்ட இன்க்ரீஸ் பண்ணுது இப்ப டெஸ்ட் பண்ணணுங்கிறது என்னோட நோக்கமே கிடையாது நோய் வரக்கூடாதுங்கிறது என்னுடைய நோக்கம் நோய் வரக்கூடாது அப்படியே நோய் வந்தா கூட எனக்கு வந்து இறப்பு ஏற்படக்கூடாது அப்படியே வந்துட்டு சீரிய சீரியஸா போய் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகக்கூடாது ஹாஸ்ப மனித வளமும் ஹாஸ்பிட்டலுடைய கட்டமைப்பும் வந்து அன் அன்னெசரியா நிறைய பயன்படுத்தப்படக்கூடாது இதுதான் நம்மளோட அல்டிமேட் எய்ம் மைல்டா ஒரு லேசா சளி தும்மல் வந்துட்டு போனா நான் ஒன்றும் பாதிக்கப்பட போறது அது மாதிரி எத்தனை பேருக்கு வந்தாலும் ஸோ நம்மளுடைய திட்டங்கள் நோக்கங்கள் வந்து தெளிவா இருந்து அதே நோக்கிய பயணம் இருந்தால் சரியா இருக்கும் அப்படி வந்து அவங்க ஏழு கோடி தான் உற்பத்தி பண்ண முடியும் அப்படின்னு ரெண்டு <laughs> 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 மருத்துவர்கள் <laughs> 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 மருத்துவர்கள் கிளினிக்கை மூட முடியாது அவங்க மேலே ஆக்ஷன் எடுப்போம்னு சொல்லுது எல்லாம் அவங்க உயிரை பணம் வச்சு தான் டெஸ்ட் பண்ணாங்க ஏன்னா எப்படி மேக் ஆக்ட் இஸ் வெரி சீரியஸ் ஆக்ட் அந்த ஆக்ட் வந்து பொதுமக்கள் நலனுக்காகவே இருக்கின்ற ஒரு ஆக்ட் அப்போ அந்த ஆக்ட் நீங்கள் பயன்படுத்தி இருந்திருக்கலாம் எல்லா ஆக்டுமே நமக்கு ஃபேவரபுளாக இருக்கும் பொழுது அதை பயன்படுத்தி மக்களுக்காக நம்ம செஞ்சிருக்கலாமே அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய கருத்து அடுத்து வந்து இந்த ரெம்டெசிவிர் பத்தி பேசும்பொழுது ப்ரொடக்ஷன் பத்தி நம்ம பேசணும் அதை வந்து அதிகரிச்சிருந்திருக்கலாம் இப்போ தான் வந்து ஏற்றுமதியை தடை செய்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா முதல் அலையில் மார்ச் மாதம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு சென்ற வருட மார்ச் மாதம் இறுதி வாரம் வரைக்கும் கூட நம்ம வந்து மாஸ்க் எல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஏற்றுமதி பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ இதை ஒரு நிறைய பேசுபடு பொருள் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த நேரத்தில் அப்பையிலேருந்து ஆக்டிவாக அலர்ட்டாக இருக்கணும் இல்லையா எப்போ வந்து ஏற்றுமதி பண்ணணும் எவ்வளவு ஏற்றுமதி பண்ணணும் எந்த மாதிரியான இது அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கணும் அப்படி இல்லாமல் இப்போ வந்து செகண்ட் இரண்டாவது வேவ் ஸ்டார்ட் பண்ணி பல இடங்களில் மருந்து பற்றாக்குறை இல்லாமல் போனப்பறம் பதுக்கெல்லாம் ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஏற்றுமதியை தடை செய்கிறாங்க ஸோ அங்கேயுமே வந்து நம்மளே வந்துட்டு உற்பத்தி செஞ்சிருக்கலாம் ஸோ அந்த இடத்தையும் தவறிவிட்டோம் அடுத்தபடியாக அதோடை
ஈஸியாக கரெக்டாக வந்து விலை க சரியாக இப்போ எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் அதோடய விலை ரெம்டிசிவிர் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரத்துலேருந்து ஒரு லட்சம் வரைக்கும் பிளாக் மார்க்கெட்டில் விற்றுட்டுருக்கு அப்படி கூட அது கிடைக்காத ஒரு சூழல் இருக்குது ஸோ அதை மக்கள் மருந்தவங்க மூலமாக நீங்கள் வந்து ஆதார் நம்பர்லாம் வச்சு ஏன்னா யார் யார் பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஆப் மூலமாக இருக்குது ஐசிஎம்ஆர் போர்ட்டல் மூலமாக யார் யார் பாசிட்டிவ்ங்கிறது அதுக்கான ஆதார் நம்பரோட இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு கரெக்டாக போகுதா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ ஈஸி அவைலபிலிட்டி பார்க்காம எப்படி எப்படி செய்தால் மக் பதுக்களை தவிர்க்க முடியும் எப்படி எப்படி செய்தால் விலை குறைவாக சரியான நேரத்தில் மருந்து தட்டுப்பாடு இல்லாமல் மக்களை சென்றடைய மக்கள் வந்து ஒரு ஆன்சைட் இல்லாமல் ஃபியர் இல்லாமல் இருப்பாங்க அப்படிங்கறத யோசித்து அரசு அதற்கு தக்க நடவடிக்கைகளை எடுத்தால் மட்டுமே மக்கள் ஒரு நம்பிக்கையோட இருப்பாங்க ஏன்னா இப்ப நிறைய பேர் ஒரு நம்பிக்கை இழந்து மனச்சோர்வுடன் ஒரு டிப்ரெஷனோட இருக்காங்க மேம் அந்த கோவிட் ஷீல்ட் அண்ட் கோவேக்சின் இது ரெண்டுக்கான டிஃபரன்ஸ் இது ரெண்டுல எது சிறந்தது இதுவும் ஒரு குழப்பம் இருக்கு மக்கள் மனதுல இப்போ இது வந்து ஃபஸ்ட் ஜெனரேஷன் வேக்சின்ஸ் இப்போ ஒரு புதுசாக ஒரு நோய் வருது ஸோ அதுக்கான வந்து முதல் கட்டமாக பல ஆய்வுகள் செய்கிறாங்க ஆய்வுகள் செய்யும் பொழுது நமக்கு இருக்க டைம் கிடைக்க கிடைக்க வந்து ஆய்வுகளுக்கான ஃபர்தர் ரிசல்ட்ஸ் நமக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கோவேக்சின் கூட ஒரு ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மூணாவது டோஸ் போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குமா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு அதே மாதிரி கோவிஷீல்டில் வந்து ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஒரு மாதத்தில் வந்து செகண்ட் டோஸ் போடணுனாங்க அதற்கப்புறம் வந்த தகவல்கள் வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக போட்டால் நல்லா இருக்குது லேட்டாக செகண்ட் டோஸ் போட்டால் அதட் இஸ் எட்டாவது எட்டு வாரம் கழித்து முதல் டோஸ் போட்டு எட்டு வாரம் கழித்து இரண்டாவது டோஸ் போடும் பொழுது இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல எதிர்ப்பு சக்தி கிடைக்கிறது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க எயிட் டு டுவெல் வீக்ஸுங்க கூட இன்னைக்கு வந்திருக்கு ஸோ இதெல்லாமே வந்து அந்த டுவெல் வீக்ஸ் போனால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குங்கிறது எப்போ தெரியும் அந்த டுவெல் வீக்ஸ் ஆனால் தான் தெரியும் ஸோ அப்போ காலம் ஆக ஆக ஃபஸ்ட் ஜெனரேஷன் வேக்சின்ஸே வந்துட்டு நிறைய நியூ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நியூ நாலேஜ் வந்து நமக்கு கிடைக்குது இந்த நேரத்தில் வேக்சின் தட்டுப்பாடு இருக்கின்ற இந்த நேரத்தில் சம்திங் இஸ் பெட்டர் தென் நத்திங் இப்போ உலக சுகாதார நிறுவனம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வேக்சினை வந்து அவங்க அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு மினிமம் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வந்து அது ஒர்க் பண்ணாலே போதும் நம்ம வந்து அதை ஏற்றுக்கலாம் ஏன்னா இந்த நேரத்தில் வேக்சின் போடாமல் நோய் வந்து செத்து போகிறதுக்கு பதிலாக அட்லீஸ்ட் ஒரு ஐம்பது சதவீதம் வந்து வேலை செய்கின்ற செயல்திறன் மீது உள்ள தடுப்பூசியை போட்டுக்கொண்டால் கூட பரவாயில்ல பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய கட் ஆஃப் அவங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வச்சுருக்காங்க உலக சுகாதார நேரம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா கோவிஷீல்டு வந்து செவன்டி ஒன் பர்சன்ட் இருக்கு செவன்டி நைன் அதே மாதிரி கோவேக்சின் வந்துட்டு சில சில இதில் எயிட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இருக்குது ஸோ இது எதுவுமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு சேம் தான் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா எல்லாத்துலேயும் வந்து ஒரு ஒரு விதத்தில் ஒரு நன்மை இருக்குது இப்போ கோவிஷீல்டு பார்த்திங்கன்னா அதோடைய டெக்னிக் வந்து அதிக அளவில் விரைவில் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய டெக்னிக்காக இருக்குது கோவேக்சினை விட ஸோ கோவேக்சின் வந்து வேறு நோன் டெக்னாலஜி லைவ் நம்ம கில்டு வைரஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அது வந்து ப்ரொடக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் நடக்கும் ஸோ எல்லாமே வந்து இப்போ இதுவாக அதுவாக அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டு எதையுமே போட்டுக்கொள்ளாமல் இருக்கிறதுக்கு பதிலாக தடுப்பூசியை போட்டுக்கிறது தான் நல்லது அது போட்டு போட்டுக்கிட்டுக்கிட்டுக்கிட்டுக்கிட்டுக்கிட்டுக்கிட்டுக்கிட்டுக்கிட்டுக்கிட்டுக்கிட்டுக்கிட்டுக்கிட்ட
எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரி காய்ச்சல் வராது எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரி உடம்பு வலி தலைவலினா வரல ஸோ ஏதோ சிலருக்கு வருகிறது வர்றவங்களுக்கு அது வந்து ஒரு த்ரீ டேஸ் குளரே வந்துடும் ஒரு நாள் ரெஸ்ட் எடுத்தாலும் இல்லை ஒரு பேரஸ்டமா மாதிரி மருந்து போட்டாலும் அது போதும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு நம்பிக்கையுடன் போடணும் இதை நான் இன்னொரு விதமாக சொல்கிறேன் ஜனவரி மாதம் பதினாறாம் தேதி வந்து வேக்சின் ரோல் அவுட் ஆச்சு நாங்கள் அந்த அடுத்த நாளே நாங்களாம் வந்து தடுப்பூசி போட்டுட்டோம் என்னென்னே தெரியாது எங்களுக்கு கையெழுத்து போடுங்க நாங்கள் எதாவது பிரச்சனை இருந்தாலும் பின் விளைவுகள் பக்க விளைவுகள் என்று பக்கம் பக்கமாக கையெழுத்து போட்டுட்டு தான் பண்ணாங்க ஒரு அறிவியலை நம்பி அந்த டெக்னாலஜியை நம்பி அந்த தொழில்நுட்பத்தை நம்பி நம்மளுடைய சயின்டிஸ்டை நம்பி தான் கையெழுத்து போட்டு தான் நாங்களாம் போட்டுட்டோம் இன்றைக்கி பத்து கோடி பேர் போட்டிருக்காங்க பத்து கோடி பேர் போட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் போடுங்க அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல் ஆளாக நாங்கள்லாம் போட்டுட்டு இருந்திருக்கோம் ஸோ அப்போ வந்து அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் அதோடய இதை புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா எவ்வளோ சீரியஸான விஷயத்த ஃபஸ்ட்டு வந்து மருத்துவர்கள் மருத்துவத்துறை பணியெல்லாம் வீ ஹவ் டேக்கன் த ஃபுல் ரிஸ்க் உங்களுக்காக ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கோங்க இவ்வளோ பேர் பத்து கோடி பேர் போட்டதுக்கப்புறம் எத்தனை கோடி பேர் செத்து போயிட்டாங்க பத்து கோடி பேர் போட்டாங்க அப்படி போட்டோன்னா விழுந்து விழுந்து வந்து அங்கே அங்கே அஞ்சாயிரம் பேர் பத்தாயிரம் பேர் செத்து போயிட்டாங்களா இல்லை இன்னும் ஏன் இப்படி ஒரு அவநம்பிக்கைன்னு எனக்கு தெரியல அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் வாழ்க்கையில் அன்றாட வாழ்க்கையில் ரோட்டில் நடக்கிறவங்க ஆக்சிடென்ட்னால டெத்து ஹார்ட் அட்டாக்னால டெத்து நிறைய டெத் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த நேரத்தில் அதை நம்ம அதை தவிர்க்க முடியாது அல்லது முடிந்த வரைக்கும் குறைக்க பார்க்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு கொள்ளை நோய் வரும் பொழுது ஒரு தடுப்பூசி என்கின்றது மிகப்பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதமாக இருக்கிறது அதை கண்டுபிடிச்சாங்களே சந்தோஷப்படணும் நமக்கு கிடைக்குதுன்னு சந்தோஷப்படணும் இந்தியாவில் இருக்கேன் சந்தோஷப்பட முடியும் எனக்கிட்ட வில குறைவா இருக்கேன்னு சந்தோஷப்படணும் அரசு வந்து இலவசமாக கொடுக்குதே சந்தோஷப்படணும் அதெல்லாம் விட்டுட்டு நான் இன்னும் சந்தேகத்தோட பார்த்துட்டே இருப்பேன் என்றால் யாருக்கு வந்து நஷ்டம் இதே நான் இன்னொரு விதமாக கேள்வி கேட்கிறேன் இன்னைக்கு கூட வந்துட்டு ஹெச்ஐவிங்கிற நோய்க்கு தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்கப்படல இது ஏன் இந்த கேள்வியை நான் இது உடனே கொரோனாங்கிறதே ஒரு மாயை கொரோனாங்கிறதே ஒரு பிசினஸ் வேக்சின் கோவிட் வேக்சின் அதை விட பெரிய பிசினஸ் பேசிட்டு இருக்காங்க அதுக்காக நான் சொல்றேன் இந்த இப்ப எச்ஐவிங்கிறதுக்கு வேக்சினே கண்டுபிடிக்கல சரி அது வாச்சு வந்து ஒரு சில குறிப்பிட்ட ஹை ரிஸ்க் இண்டிவிஜுவல்ஸ் தான் சில காரணங்கள் தான் பரவும் ஆனா டெங்குங்கிற நோய் வந்துட்டு ஈஸியா கொசு கடிச்சாலே எல்லாருக்குமே பரவிடும் சோ உலகளாவிய அளவுல இன்னைக்கும் தமிழ்நாட்டுல டெங்கு இருக்கு இன்னைக்கும் அது ஒரு பிரச்சனையா தான் இருக்கு ஆனா அதுக்கும் வந்து சரியான அளவு வந்து தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்கப்படல இப்ப கண்டுபிடிப்ப ஒரு பிசினஸ் உலகமா இருந்தது எல்லாமே பிசினஸ் எல்லா தொழிலையும் பிசினஸ் இருக்கு மருத்துவத்துறையிலையும் பிசினஸ் இருக்கு பிசினஸ் எல்லாம் இல்லவே இல்லை இங்க அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல ஆனா அதுக்காக எல்லாத்தையுமே சந்தேகத்தோட பாத்தீங்கன்னா வாழவே முடியாது இப்ப உத அதுக்கு உதாரணமா தான் நான் சொல்றேன் இப்ப டெ இப்போ வந்து ஒரு விஷயத்துல போய் சொல்றாங்க போய் சொல்லலாம் பிசினஸ்க்கா போய் சொல்லலாம் பாத்தீங்கன்னா அப்ப டெங்கு கூட பெரும்பாலானவர் <laughs> வெளியாங்க <laughs> போட்டுக்கோங்க தியரியா சொல்லிட்டு இருந்தோம் இப்ப நான் சொல்றேன் பத்து கோடி பேர் இந்தியாவில் போட்டுட்டாங்க பாதுகாப்பானது நீங்க போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி வந்துட்டு போட்டா சில பேருக்கு தொற்று வரலாம் பெரும்பாலானும் தொற்று வரல அப்படியே வந்தா கூட இறப்பை தவிர்க்கும் சொன்னது இப்ப நிஜத்துல நடக்குது ஸோ யூ யூ ஆர் ஜஸ்ட் சீங் த எவிடன்ஸ் இட் ஃப்ரம் யுவர் ஓன் ஐஸ் ஸோ பிலீவ் த சயின்ஸ் அண்ட் டூ இட் தட்ஸ் ஃபார் யுவர் ஓன் சேக் வற்புறுத்தி இப்போ வந்து எதையுமே பண்றதுல வந்து ஒரு பலன் கிடையாது அது வந்து இப்போ அது அப்படி பண்ணணுன்ற அவசியமே இல்லை மக்களை வந்து விழிப்புணர்வு கொடுத்து அறிவியலை நம்ப வைத்து அது பண்றது மூலமா தான் நம்ம அதை ஒரு நல்ல சக்சஸ்ஃபுல் ப்ரோக்ராம் அது வேக்சினேஷன் ப்ரோக்ராம் கூட இருக்கும் சரி மேம் ஒரு நபர் வேக்சினேஷன் போட்டுக்கிட்டாரு வேக்சினேஷன் போட்டதுக்கு பெண் எந்த விதமான ப்ரிகாஷன்ஸ் அவர் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் ஏற்கனவே என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாரோ அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும் இப்போ வேக்சினேஷன் வே அதாவது கீமு கிபி மாதிரிலாம் வேக்சினேஷன் முன்னு பின்னுன்னு எந்த விதமான மாற்றங்களும் கிடையாது ஏனென்றால் இப்போ வேக்சினேஷன் போட்டவங்களுக்கும் அறிகுறிகள் இல்லாமல் மைல்டாக வந்துட்டு தொற்று வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து வேக்சினேஷன் போட்டால் இறப்பை தவிர்க்க முடியும் நைன்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிஷன்ஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு இருபது சதவீத மக்களுக்கு வந்துட்டு மைல்டாக அறிகுறிகள் அற்ற தொற்று வரலாம் இப்போ வந்து நான் வேக்சின் போட்டிருக்கேன் எனக்கு அறிகுறிகள் அற்ற தொற்று எனக்கு
இப்ப அந்த நேரத்துல நம்ம வந்து எல்லாம் செஞ்சிட்டு தான் இருக்கணும் ஸோ வேக்சின் போட்டாலும் இதை நம்ம வந்து மாஸ்க பயன்படுத்தணும் அந்த கை கழுவுறது இதெல்லாம் பயன்படுத்தணும் சமூக இடையில் பயன்படுத்தணும் இதுல அடிஷனல் ப்ரொடெக்ஷனா என்ன சொல்லலன்னா இப்ப இரண்டு முகக்கவசம் டபுள் மாஸ்க் இங்கே இரட்டை முகக்கவசங்கள் ஒரு த்ரீ லேயர் மாஸ்க் போட்டுட்டு அது மேல ஒரு கிளாத் மாஸ்க் வந்து போட்டா இன்னும் நல்ல பலனை அழைக்கிறதுன்னு சொன்னாங்க இதை நான் யாருக்கு ஒரு மாஸ்க் போடுறதே கஷ்டமா இருக்கு இதுக்கே இத்தனை பேர் ஃபைன் கட்டிட்டு இருக்காங்க லட்சக்கணக்கான ஃபைன் கட்டி கோடிக்கணக்கான பணம் வருதுன்னா சொல்லலாம் பட் யாருக்கு நான் வந்து இந்த மாதிரி டபுள் மாஸ்கிங் வந்துட்டு அட்வொகேட் பண்றேன் போட்டுக்கோங்கன்னு சொல்லி ரிக்வஸ்ட் பண்றேன்னா வேற வழி இல்லாம தினமும் ஒரு ஏசி என்விரான்மெண்ட்ல ஒரு க்ளோஸ்ட் ஸ்பேஸ்ல ஒர்க் பண்ற எம்ப்ளாயிஸ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்துட்டு ஒரு அவங்க வேலை நிமித்தமாக ஏசி ரூம்ல தான் ஒர்க் பண்றாங்க பெரிய ரெஸ்டாரண்ட் பல இடங்கள் ஒர்க் பண்றாங்க ஸோ அவருக்கு அவங்க வந்து நம்ம எல்லாம் சொல்லுவோம் மூன்று சி க்ளோஸ் ஸ்பேஸ் க்ளோஸ் கான்டாக்ட் க்ரௌடட் ஸ்பேஸுக்கு எல்லாம் போக வேணாம் நம்ம சொல்றோம் அதே மாதிரி சூழ்நிலையில அவங்க அன்றாடம் வேலை செய்ய வேண்டியதோ நிறைய பேர் இருப்பாங்க இல்ல அந்த மாதிரி இடத்துக்கு நம்ம போறோம்னா அந்த நேரத்துல மட்டுமாவது டபுள் மாஸ்க் என்பதை வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் இது மேலும் நல்ல பலனை அளிக்கும் நல்ல நோய் தொற்றை குறைப்பதுல குறைப்பதில் நல்ல பங்கு ஆற்றுகிறது இதெல்லாம் ரொம்ப எளிமையாக செய்யக்கூடிய விஷயம் ஸோ வந்து இருக்குங்கிறதுனாலேயோ கிடைச்சிருச்சுங்கிறதுனாலே எளிதாக இருக்குங்கிறதுனாலே அதோட அருமை தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி வந்து தடுப்பூசியோட அருமை தெரியாமல் இருக்கிறது ஸோ மக்கள் வந்து கட்டாயமாக தடுப்பூசியை வந்து போட்டுக்கணும் அதே நேரத்தில் அது போட்டுட்டோம் அதனால நமக்கு வரவே வராது என்ற எண்ணம் இல்லாமல் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அவசியமற்ற பயணங்களை தவிர்க்க வேண்டும் முக்கிய முக்கியமாக இருந்தால் மட்டும் தான் போகணும் வெளியில் போனால் இந்த தடுப்பு முறைகளை கட்டாயமாக பயன்படுத்தி கொண்டு செல்ல வேண்டும் இது எதற்காக இதை சொல்கிறோம்னா நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழணும் எல்லா இது கொரோனா வந்துச்சுன்னு உட்காந்துட்டு இருக்க முடியாது ஸோ இரண்டாவது வரை மூன்றாவது வரைன்ட்டு உட்காந்துருக்க முடியாது இன்னொரு விஷயம் என்ன கொரோனா இந்த கொரோனா மாதிரி வேற ஒரு வைரஸ் வரலாம் பல பல பேண்டமிக்ஸ் வரலாம் அப்படின்னு உலக சுகாதார நிறுவனம் சொல்றாங்க அதற்கு காரணமும் மனித குலம் தான் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து வைல்டு அனிமல்ல இருந்து வருது அப்ப வந்து ஃபாரஸ்ட் வந்து டீஃபாரஸ்டேஷன் நடக்குது மனுஷன் சும்மாவே இருக்கிறதுல போய் காடுகளை அழிக்கிறது அங்க போயிட்டு அதை பண்றது இதை பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு காடுகளை அழித்து மனிதன் வந்து தனக்க தனக்காக பயன்படும் போது அங்க இருக்கிற விலங்கினங்கள் அந்த இடத்த அவங்களோட இடத்த விட்டு வரும்பொழுது அந்த விலங்கினல் இருக்கின்ற வைரஸ் வந்து மனிதனை தொட்டுகின்ற வாய்ப்பு அதிகமாகிறது அங்கேருந்து பரவ இது பல காரணங்களால இறை இயற்கையை நம்ம வந்துட்டு எக்ஸ்பிளாய்ட் பண்றோம் அதன் மூலமாக நமக்கு புதிய புதிய தொற்றுகள் வருகிறது ஸோ புதிய புதிய தொற்றுகளை வராமல் பார்த்துக் கொள்வதற்கும் மனிதர்களோட கடமை இருக்கிறது அப்படி வந் வந்துச்சுன்னா அந்த ஒரு ஒரு கொரோனாக்காக ஒரு போன வருஷம் ஃபுல்லாக லாக்டவுன் போனோம் அப்புறம் இந்த வருஷம் இரண்டாவது வரை லாக்டவுன் அப்படியே வந்து அப்போ அடுத்த வருஷம் வேற ஒரு வேக்சின் சொல்லிட்டு போக முடியாது வேற ஒரு நோய்க்காக நம்ம வந்து மூடி கொண்டிருந்தோம்னு சொல்ல முடியாது இன்ஸ்டட் நம்ம வந்து வராமல் தடுப்பதற்கு என்ன செய்யணும் ஒரு தொற்று வராமல் தடுப்பதற்கு என்ன செய்யணும் ஸோ இயற்கையை வந்து நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் வனவிலங்குகளை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் வாழணும் அப்படிங்கிறத பண்ணும் அடுத்தபடியாக அந்த மாதிரி ஏதாவது வந்ததுன்னா அரசு சொல்கின்ற நடவடிக்கைகளை அறிவியலாளர் சொல்கின்ற நடவடிக்கைகளை தடுப்பு முறைகளை நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொண்டு ப நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ஒத்துழைத்து விட்டு அன்றாட வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்வது தான் சிறந்த விஷயமா இருக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா டென்த் எக்ஸாம் வந்து இப்போ கேன்சல் ஆயிருக்கு சிபிஎஸ்சி பல விஷயம் கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க இப்போ இந்த வருஷம் ஃபுல்லாவே வந்து இந்தியா முழுவதும் இருக்கிற லட்ச கோடிக்கணக்கான மாணவர்களுக்கு வந்து ஒரு ஜீரோ அகடமிக் இயர்க் ஆயிடுச்சு இட்ஸ் அ வெரி பிக் லாஸ் ஸோ வி நீட் டு லேர்ன் ஃப்ரம் ஆர் ஓன் இது நம்மளோட அனுபவத்தை நம்ம கத்துக்கணும் வரும் காலங்களில இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்துன்னா நம்ம எப்படி அதை டேக்கிள் பண்ணணுங்கிறத அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம போகணுமே ஒழிய இதுல இருந்து எஸ்கேப் ஆகிறது முடியாது எந்த பிரச்சனையும் தப்பிக்க முடியாது அந்த பிரச்சனையை நம்ம எதிர்கொள்ள வேண்டும் அந்த பிரச்சனையை தைரியமாக அறிவியலும் துறை கொண்டு எதிர்கொள்ளும் போது நிச்சயமாக நல்ல பலன் அளிக்கும் ஸோ அரசாங்கத்துடைய அனைத்து முயற்சிகளுக்கும் நம்ம வந்து குறை கொண்டு கொண்டே குறை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறத விட ஒத்துழைப்பும் கொடுக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் மேம் ஒரு பக்கம் நம்ம சயின்டிஃபிக்காக இவ்வளோ பேசிகிட்டு இருக்கோம் இன்னொரு பக்கம் அரசாங்கத்தை அரசாங்கத்துடைய துறை போகணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் பட் இன்னொரு பொறும் அதே அரசாங்கம் கும்பமேளா போன்ற ஒரு மிகப்பெரிய திருவிழாவை நடத்துகிறாங்க முப்பதுலேருந்து நாற்பது லட்சம் நபர்கள் அங்கே க கலந்து கொள்கிறாங்க ஸோ எந்த விதமான ஆபத்து அங்கேருந்து வெளியில் வரலாம் மேம் இது வந்து பொதுமக்களுக்கே தெரியும் ஏனென்றால் தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டு இந்தியாவில் இரண்டாவது அலை இருக்கு தமிழ்நாடு உட்பட சில மாநிலங்களில் வந்து தேர்தல் நடந்தது ஸோ தேர்தல் நடந்த இடங்களில் தொற்று அதிகரிக்கிறது அது தேர்தல் நடக்கலைன்னா கூட தொற்று அதிகரித்திருக்கும் அது இரண்டாவது அலை தேர்தல் நடந்த இடங்களில் டபுள் டோஸ் மாதிரி அடி
இரண்டாவது அலையை நம்ம வந்து எப்படி எதிர்கொள்ள முடியும் அப்படின்னா தடுப்பூசி மூலமாகவும் மந்த எதிர்பார்ப்பு மூலமாகவும் தான் நம்ம எதிர்பா எதிர்கொள்ள முடியும் ஸோ அல்லது அந்த வைரஸே வந்து ஒரு மாதிரி வீரியம் அற்று போனுச்சுன்னா அப்படியே மைல்டா போயிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாத பட்சத்துல இரண்டாவது அலை நமக்கு வந்துருச்சு ஸோ அதை நம்ம தவிர்க்க தவறிவிட்டோம் இப்ப நாங்க தடுப்பூசி சொல்ல போட சொல்றதே மூன்றாவது அலையை தடுப்பதற்கு தான் இப்ப போட்ட உடனே அடுத்த எல்லாருமே ஒரே நாள் தடு ஒரே நாள் தடுப்பூசி இந்தியா முழுசும் போட்டு போறது கிடையாது போட்ட உடனே அடுத்த நாள் வந்து எதிர்ப்பு சக்தி வரப்போறது இல்லை இன்னைக்கு போட்டா இன்னையில இருந்து போட ஆரம்பிச்சா ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசத்துல போட்டா மூன்றாவது அலை நான்காவது அடைகளை வந்துட்டு தவிர்க்க முடியும் தடுக்க முடியும் குறைக்க முடியும் அதுதான் நம்மளுடைய எண்ணம் ஸோ இந்த நேரங்கள்ல நம்ம வந்து சொல்றோம் இல்லைங்களா இத பண்ணாதீங்க அதை பண்ணாதீங்கன்னு கூட்ட கூடிய அவசியமற்ற பிரயாணங்கள் தவிர்க்க வேண்டும் கூட்டம் கூடுதல் தவிர்க்க வேண்டும் அது அப்பதான் அங்கே கொரோனா பரவும் அப்படி என்று ஒரு அரசு வந்து அறிவியலை சொல்லுமானால் அந்த அரசு அதை பின்பற்ற வேண்டும் அப்படி பின்பற்றலன்னா மக்கள் வந்துட்டு நீ பெரிய ஒழுங்கா அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க ஸோ இதுதான் இப்ப நடந்து கொண்டிருக்கின்றது இது வந்து ஆரம்பத்துல அதை டெல்லி டெல்லி என்ற பெயர் சொல்லி டெல்லியில இருந்தா வந்துட்டு ஒரு கூட்டம் வந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்புறம் கோடம்பா டெல்லி கிளஸ்டர் கோடம்பாக்கம் கிளஸ்டர் அப்படி கோயம்பேடு கிளஸ்டர் சாரி கோயம்பேடு கிளஸ்டர் அப்படின்னு ஒரு நிறைய காரணங்கள் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் எதையா ஒண்ணு பண்ணிட்டு பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதை அந்த கிளஸ்டருக்கு அந்த பெயர் வைக்கிறதோட நம்மளோட வேலை வந்து முடிந்து விடாது அதை தவிர்க்க வேண்டும் இதுல வந்து அனைத்து மத ரீதியான நடவடிக்கைகளையும் நாம் தவிர்க்க வேண்டும் அது எந்த மதமா இருந்தாலும் சரி எல்லா மதமும் நம்ம வந்து பொதுவா தான் செய்ய வேண்டும் சோ அது வந்து கட்டாம தவிர்க்க வேண்டாம் முற்றிலுமாக அந்த விழாவையே நிறுத்த வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை மிக குறைந்த எண்ணிக்கையில் இப்போ சில சமயம் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறு பேர் கலந்து கொள்ளலாம் நானூறு பேர் கலந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான நடவடிக்கைகளோட ரெஸ்ட்ரிக்ஷனோட அதை செஞ்சிருக்கணும் அதை செய்ய தவறிவிட்டது இப்பொழுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிவசேனா அரசு மற்ற எல்லா அரசுகளுமே வந்துட்டு ரொம்ப ஆழ்ந்த கவலையில் இருக்காங்க பல மாநில அரசுகள் பல மருத்துவர்களுடைய டாக்டர்ஸ் சயின்டிஸ்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்ப இந்த இந்த மாதிரியான ஒரு இடத்துல இருபத்தி எட்டு லட்சம் பேரு பல நாட்கள் தொடர்ந்து தங்கி ஒரு பங்கன் பண்ணும்போது ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்தும் பொழுது அந்த இடத்த முடிச்ச பிறகு அந்த திருவிழாவை முடித்த பிறகு எல்லா மாநிலங்களுக்கும் அவங்க போவாங்க இப்ப வந்து இப்ப நீங்க குறிப்பிட்ட ஒரு கும்பமேளா என்பது அந்த ஊர்ல இருக்கிற ஜனங்கள் கிடையாது எல்லா மாநிலங்களுக்கும் அங்க போயிருக்காங்க சோ அப்ப அந்த திருவிழா முடிந்த பிறகு அவர்கள் எல்லா மாநிலத்துக்கும் திரும்பி வருவார்கள் சோ அப்ப வரும்பொழுது அந்த நோய் தொற்று எல்லா மாநிலங்களுக்கும் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது அது எந்த மாதிரியான வேரியேஷன் இருக்கும் சொல்ல முடியாது சோ அந்த ஒரு அச்சமும் கவலையும் மக்கள் மத்தியில இருக்கின்றது இதையெல்லாம் தவிர்த்திருக்க வேண்டிய பொறுப்பு வந்து அரசுக்கு இருக்கின்றது அடுத்தது வந்து புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் இப்ப தொற்று அதிகரிக்க அதிகரிக்க புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க மைக்ரன் லேபர்ஸ் திருப்பி லாக்டவுன் வந்துச்சு என்ன படுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் இப்போ வந்துட்டு டெல்லி பீகார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா இடத்துலையும் ஒரு இடத்துலேருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு போக ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இதன் காரணமாக இந்தியா முழுவதிலுமே தொற்று வந்துட்டு இருக்கிற இடத்துலேருந்து இல்லாத இடத்துக்கு பரவுவதற்கான வாய்ப்பும் இருக்கிறது ஸோ இதையெல்லாம் அரசு கருத்தில் கொண்டு அறிவியல் பூர்வமாக எல்லா விதமான நடவடிக்கையும் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு வேண்டுகோளாக வைக்கணும் உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி இவ்வளோ நேரம் எங்களுடைய கேள்விகளுக்கு விடயம் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மேம் அடுத்த தொகுப்பில் இன்னும் ஒரு சில ஆழமான கேள்விகளுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் கைண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ